ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് കോറിലേഷൻ എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് കോറിലേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് കോറിലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ ഓർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കോറിലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് കാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ ബോത്ത് ഗ്രാഫിക് ആൻഡ് ആൾജിബ്രായിക് മെത്തേഡ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് ആർ ദി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ്സ് വൈൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഈസ് ആൻ ആൾജിബ്രായിക് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തേത് ആൾജിബ്രായിക് മെത്തേഡും ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാം ആൾജിബ്രായിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാം ഈ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡിലെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് സ്കേറ്റർ ഡയഗ്രവും രണ്ടാമത്തത് കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫും കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾജിബ്രായിക് മെത്തേഡാണ് കോഎപ്പിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സ്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് നോക്കാം This is a graphical method of studying relationship between two variables. രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് സ്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിലെ എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു വേരിയബിളും വൈ ആക്സിൽ മറ്റൊരു വേരിയബിളും ഷോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ ഡോട്ട് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ എക്സ് വേരിയബിളും വൈ വേരിയബിളും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ ഡോട്ട് മാർക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മെത്തേഡിനെ കോറിലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് സ്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് മെരിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സ്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ മെരിറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു പ്ലോട്ട് ദി പോയിന്റ് പോയിന്റുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് അബ്നോർമൽ വാല്യൂസ് ഇൻ ദി ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇതിലുള്ള അബ്നോർമൽ വാല്യൂസ് ഈസി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഫോർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് കോറിലേഷൻ കനോട്ട് ബി ഈസിലി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഒരിക്കലും ഈസി ആയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആൾജിബ്രായിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇതിൽ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പോസിബിൾ അല്ല നെക്സ്റ്റ് വെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് എയ്തർ വെരി ബിഗ് ഓർ വെരി സ്മോൾ ദി മെത്തേഡ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഈസി അല്ല നെക്സ്റ്റ് കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് ഓർ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് സെപ്പറേറ്റ് കേവ്സ് ആർ ഡ്രോൺ ഫോർ ദി എക്സ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് വൈ വേരിയബിൾ ഓൺ ദി സെയിം ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഇഫ് ബോത്ത് ദി കേവ്സ് മൂവ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ അപ്വേഡ് ഓർ ഡൗൺവേഡ് കോറിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ബി ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഇഫ് ദി കേവ്സ് ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കോറിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ബി നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെയിം ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും അതിൽ എക്സ് വേരിയബിളിന് ഒരു കേർവും വൈ വേരിയബിളിന് വേറൊരു കേർവും ആയിരിക്കും വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് വേരിയബിളിന് വേറൊരു കേർവായിരിക്കും വൈ വേരിയബിളിന് വേറൊരു കേർവായിരിക്കും വരയ്ക്കുക പക്ഷെ ഒരു സെയിം ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലായിരിക്കും രണ്ട് കേർവുകളും സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നും രണ്ട് കേർവുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നും പറയാം നെക്സ്റ
when the correlation coefficient is zero it indicates that there is no correlation between the variables when the correlation coefficient is one there is perfect correlation adhaayathu correlation coefficient il ninnu namukku kittana value minus 1 inum plus 1 inum edayil irikkum adhaayathu correlation coefficient inde value enna parayunnathu minus 1 inum plus 1 inum edayil irikkum minus 1 inum zero inum edayil aanu namukku kittana correlation inde value engil adine namukku negative correlation enna parayam zero inum 1 inum edayil aanu namukku kittana correlation inde value engil adine namukku positive correlation aanu enna parayam നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അവിടെ കോറിലേഷൻ ഇല്ല നോ കോറിലേഷൻ ആണ് നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം ദർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാണാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കാൾ പി എസ് എൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ തേർഡ് കൺകറൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കാണാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൾ പി എസ് എൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് പിയർസോണിയൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ദി പിയർസോണിയൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദി സിമ്പൽ ആർ ഈ കാൾ പി എസ് എൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷനെ കൂടുതലായിട്ടും പോപ്പുലറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പിയർസോണിയൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് ഈ പിയർസോണിയൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ആണ് കാൾ പി എസ് എൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് കാൾ പി എസ് എൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം കോസ്റ്റ്യൻ Calculate coefficient of correlation x 2 3 4 5 6 7 8 y 4 5 6 12 9 5 4 4 ഇവിടെ നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ വേരിയബിളിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് അഞ്ച് നാല് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാൾ പി എസ് എൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാണാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം കാൾ പി എസ് എൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്മ എക്സ് കാണും പിന്നെ സിഗ്മ വൈ കാണും പിന്നെ എന്ത് കാണാം സിഗ്മ എക്സ് വൈ കാണും പിന്നെ എന്ത് കാണാം സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണാം പിന്നെ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് കോളം വൈ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയാം സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളം വരക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് വൈയിൽ എന്താ ചെയ്യുക എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസിൻ്റെയും എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഗുണിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ എക്സ് വൈ മൊത്തം ടോട്ടലി ചെയ്താൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്
വൈ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ വേണം അപ്പോൾ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ കിട്ടണേ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം വൈ സ്ക്വയർ എന്ന മനത്ത് കോളം വരച്ചിട്ട് വൈ സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വൈ എത്രയാണ് നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഒൻപത് സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറ് അപ്പോൾ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു സിഗ്മ എക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി സിഗ്മ വൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി സിഗ്മ എക്സ് വൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ കിട്ടി സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഏഴ് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഏഴ് ഇടാം പിന്നെ സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് മൈനസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഏഴ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൂട്ടുകയും ഗുണിക്കുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിട്ടും മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈനസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാല് ഇൻറ്റു പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് ഈക്വൽ ടു കോറിലേഷൻ കോപ്പിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സെവൻ അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ഏഴാണ് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോപ്പിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡാറ്റ ഗിവൺ ബിലോ പെർട്ടെയിൻ ടു ദി പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ കോറിലേഷൻ കോപ്പിഷ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഇൻ റുപ്പീസ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ ടെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈസിൻ്റെയും ഡിമാൻഡിൻ്റെയും വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈ വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോറ
ഏഴ് സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് പത്ത് സ്ക്വയർ നൂറ് അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് മറ്റേ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കോറലേഷൻ കോപ്പിഷ്യൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് അപ്പോൾ മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അമ്പത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിരിക്കും കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ മൈനസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് വണ്ണിനും സീറോയിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ്